Bitkiler hakkında kanalından merhabalar. Bugün kurk tavuğumuz hakkında birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Öncelik olarak yerinden başlayalım. Yeri şöyle küçük bir kafes yaptık kümesin içinde tekrardan. Dışarıdan çekeyim biraz daha geniş olsun bir saniye. Şu şekilde. İçerisini de tekrardan ikiye ayırdık. Biraz daha karanlık olsun. Tavuk rahat etsin karanlıkta. Biraz daha kendini rahat hisseder. Tek başını hisseder. Diğer tavukların sesi var çünkü burada. Kümesin içinde olduğu için tekrardan. Bu şekilde. Yanda da zaten yemi var. Suluklarımız pimaş suluk. Her zamanki gibi. Yine ciciler çıktı. Onlar için yem ve su koydum tekrardan. Şimdi cicilerimizi çekmeye çalışalım. Ben biraz bunlara şey vereceğim. Yumurta vereceğim. Eğer tavuğumuz kalkarsa şu şekilde yeşillik ve yumurta. Cicilerini de çekmiş oluruz. Göstereyim şöyle. Biraz yardım edeyim ona kalksın biz de cicillere bakalım. Bu arada fazla yumurta koymadık. 9 tane koymuştuk. 6 tanesini çıkartmış. Öyle. Bugün çıktılar. Hemen geri dönmeye çalışıyor. Cicilər bugün çıktığı için biraz sersem davranıyorlar. Altına girsin diye dindikleyecek bakın şimdi. <gülüyor> Bu da burada. Yumurtayla şöyle koyayım. Yavrularına bir şey yapacağım diye kalkmıyor yüksek ihtimal. Önlerine şöyle parça parça koyacağım. Oradan hem kendi yesin hem çiciller yesin. Altına saman koyduk bu şekilde. Kendisi zaten yuvarlak yaptı. Ortasını oydu. Biz samanı rastgele koyduk. Kendisi ortasını oydu. Yumurtaları tam ortada tuttu. Yani bu tavuza, tavuk zaten kendisi hallediyor. Biz sadece yumuşak olsun diye saman koyduk. Bu civcivimiz. Bununla bir tane daha beyaz olan civciv var. Sanırım dışarıdaki olan. Dün çıktılar. Geri kalan 4 tanesi de bugün çıktı. Bakın şu küçük bir şey buldu. Yiyor. İzlemesi zevkli oluyor bunlar tabi ki küçük oldukları için tatlı tatlı. Annemiz e, gök tavuğumuz yaklaşık olarak son 4 gündür hiç kalkmadı. E, haliyle biraz acıkmış. Aynı zamanda dışkılama işlemini filan da yapmadığı için e, bu gibi durumlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü tavuğumuz e, kabız filan olabiliyor. Dışkılayamayabiliyor. Böyle durumda da kendi kendine ölüyor tabi. Biz hiçbir şey fark etmeden çok geç oluyor fark ettiğimizde. E, biraz bunu e, takip etmek gerekiyor. Tavuğumuzu zorla da olsa kaldırıp yumurtalardan dışarıda biraz gezdirmek gerekiyor. Bu şekilde hareket ettiği için bağırsakları filan çalışacak. Ve dışkılama işlemini çok daha rahat yapacaktır. Bizimki dediğim gibi 4 gün, son 4 gündür hiç kalkmadı. Biraz önce kalktı. Biraz gezdirdim. Yatıyor. Tekrar civcivlerin üstünde yatıyordu. Biraz daha gezdirdim böyle. 
Ondan sonra tekrar geldi. Civciler ilk çıktığında ne vermeliyiz? Civci yemi var şu şekilde toz. Ondan ver, verebiliriz veya e, bu şekilde yumurta, et parçalar falan var burada kıyma falan. Yeşillik var. Bu tarz bir şey yaptım ben. Bu tabi ilk günler verilmese daha iyi olur. Ben e, ilk günden vermek istedim açıkçası. Hani fazla bir şeye etki edeceğini sanmıyorum ama yani en azından bir 2-3 günlük kem verilirse daha iyi olabilir. Direkt başlangıç yemi olarak da civciv yemi annesiyle beraber yiyebilirler. Fark etmiyor. Şu şekilde biraz öne çekelim. Onu da çekelim. Ee, yemi. Şey e, mısır kırığı nohut kır, kırığı filan var sanırım. Biraz yağlı çünkü böyle elini şey yaptıkça yağ bulaşıyor. Baya besleyici bir yem. Sulukta da suluk kullanabilirsiniz yani su verirken veya şu şekilde derin olmayan bir suluk yapabilirsiniz. Ben dondurma kabından yaptım çünkü civciller içine girip düşebiliyor. Bir tane civcivimizi tutalım bir bakalım. Mesela şu siyah alalım biraz aydınlıkta. Ağzında atak kırması kafası kızıl hafif. Ayaklar, küçük küçük tüyler var, paça var. Annesine doğru gönderelim. Altta horozlar var bu arada, onların sesi. Şundan çekeyim. Babası bununla şu. Şu arkadaki beyaz olan bırakma. Bu da normal. Kırma bir horoz. O paçalı yüksek ihtimal onun yavrusu. Bırakmanın. Bu şekilde. Annemizin önünde de her zaman mısır kırığı ve buğday var. Grup tabu bu şekilde bakıyoruz. Ee, grup tabunda en büyük problem genelde bit sorunu oluyor. Çünkü 21 gün boyunca yatıyor ve hiçbir harekette bulunmadığı için fazla. İster istemez bitler artı üzerindeki ve hayvanı kanlı emerek öldürebiliyorlar. Ciddi bir problem oluşturabiliyorlar. Burada yapılması gereken ilk başlarda gürkü yatırdığımızda 5 veya 10 günlüğe kadar hatta 15 günlüğe kadar 2-3 günde bir böyle salmak ve hani eşinmesine bir toprakta böyle eşinmesine izin vermek. Bu şekilde temizlenerek bitlerinden kurtulabilir. En azından ilerleyen zamanlarda bit sayısı artarak gürk artarak gürke zarar vermemiş olur. Artarsa eğer bizim için de çok sıkıntılı olacak. Çünkü e, ilaç kullanamıyoruz civciler çıkacağı için. İster istemez de bir müdahalede bulunamadığımız için ya gürk yatmasını engelleyeceğiz ilaç kullanıp veya ölecek. O yüzden o konuya çok dikkat etmek gerekiyor bit konusuna. Diyebileceklerim bu kadar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda yine videolar gelecek. Ee, bu yavruların büyümesi hakkında neler besliyoruz. Büyürken nelere dikkat ediyoruz. Ve son durum videoları. Aklınıza takılan soru varsa alta yorum atabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Şöyle son bir dışarıdan çekelim.